Muito bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor Mundo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ovelha linda e querida que me acompanha aqui do nosso canal no YouTube. Já desejando uma ótima sexta-feira para você e para toda a sua família, onde quer que você esteja. Que Papai do Céu te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Mais um dia se inicia. Se deitamos, dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Então vamos falar com Deus, é momento de oração. Vamos orar, vamos? Pai querido e amado, nós te amamos. Exaltado e glorificado seja o teu nome, Deus no céu e na terra. E aqui já queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada pelo ar que respiramos, pelo pão nosso de cada dia. Porque até aqui o Senhor tem sido conosco. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nos momentos de tribulação. E aqui, desde já, Senhor, já queremos pedir perdão, porque somos seres humanos cheios de defeito diante de um Deus tão maravilhoso, tão santo, tão perfeito. Perdoai, Senhor, os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões, assim como nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido, em nome de Jesus, caí em tentação. Mas livrai-nos do mal, ó Deus. Livrai-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos e também das investidas maligna. Quebra agora todo o laço, despedaça a lança, queima o carro dos inimigos no fogo. Que o inimigo tenha olhos, mas não vejo. Mãos, mas não pegue. Pés, mas não alcance. Esconda no teu esconderijo, ó Altíssimo. Os teus servos que me ouvem agora, o Deus de livramento. Cerca esta casa com muros de fogo. Acampa os teus anjos ao redor. Dessa pessoa que vai seguir no viagem. Dessa pessoa que tem um comércio, livra da inveja, do olho grande. Ó oh, Pai, lança por terra todo o plano e projeto do adversário contra esta vida. Abençoa a Deus os caminhoneiros, os taxistas. Aqueles que estão agora na estrada, Senhor, livra de todo tipo, qualquer, de, de assalto, de roubo. Pai, apresentamos a nossa nação, apresentamos, Deus, os líderes. Meu Deus, esteja na frente, tenha misericórdia do teu povo, Deus. Abre as portas que estão fechadas. Meu Deus, que não falte a comida nesta mesa. Visita agora os hospitais. Tem de misericórdia daqueles que estão agora nas UTIs, nas CTIs, pedindo mais uma chance. Acrescenta, Deus, saúde, acrescenta paz, acrescenta prosperidade, acrescenta amor. Restaura esse casamento, esse relacionamento, porque a tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Então, que neste dia chamado hoje, o Senhor venha, meu Pai, estender as tuas mãos, julgar esta causa e abençoar o teu povo. Não merecemos, Senhor. Mas é pela tua infinita graça e misericórdia. O importante é que teu nome cresça, o meu diminua, que eu desapareça. O Senhor apareça agora e que essa palavra não volte vazia. É assim que nós te pedimos, já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as minhas ovelhas queridas dizem amém. Amém, povo lindo, povo querido. Você que já é inscrito no nosso canal, que Deus te abençoe, tá? Obrigada, junto nós somos mais fortes. Estamos uma aí a um milhão para a glória de Deus e você faz parte dessa conquista, você que compartilha, você que deixa like, você que apresenta esse canal para outras pessoas, que Deus possa te recompensar 30, 60 e a 100 por um, é um prazer estar aqui com você, tá? Obrigada por abrir a porta do seu coração e da sua casa, para que você venha ser edificado através da palavra de Deus, eu quero ser boca de Deus para a sua vida, Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta é a boca de Deus falando, eu sou apenas um vaso, é necessário que você tenha fé para receber de Deus, amém? Vai deixando aí a tua curtida, o teu gostei, compartilhando essa mensagem com mais alguém. E se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal maravilhoso. Tantas pessoas têm sido abençoadas, amém? Ativa o sininho para receber todas as notificações. Dá uma olhadinha para ver se o teu sino está acionado aí, porque todas as vezes que nós entrarmos aqui, uh, você ficar informado aí pelo YouTube, amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, capítulo do número 3, uh, diz assim a palavra. Certo dia, Pedro e João 
estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou com atenção. Esperando receber dele alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Vejamos bem, queridos e amados irmãos, que nos diz a palavra do Senhor. Né? Que Pedro e João estavam subindo para o templo, na hora da oração. Hoje, naquele mesmo horário, pessoas estavam levando um homem, um homem, aleluia, glória a Deus, que era aleijado de nascença. Ele é levado para uma porta que era famosa, formosa, né? Uma porta que tinha muitas pedras preciosas. E a miséria estava lá na porta. A deficiência estava lá na porta. A humilhação estava lá na porta, do lado de fora. Quantos homens de Deus é, passaram por aquela porta? Mas naquele exato momento, naquele dia, dois homens com espírito de ousadia passaram por aquela porta. E a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Era a Súria. Tá entendendo? Tu crê nesta palavra? Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu sei há quanto tempo você tá nesta porta, sabe? Quantas pessoas passaram por aí e te ignoraram aí neste lugar. Sabe, tem pessoas que estão na porta. Precisava de ajuda. É. E tem pessoas passando e não te valorizando. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, Ei, está chegando o tempo do fim dessa humilhação. Eu sei o que você está precisando para sair. Para sair desta humilhação, te diz o Senhor. Aquele homem foi levado por pessoas. Imagina, você é deficiente na ciência, aí tem que ficar na porta. Olha só que constrangimento. E ele não ficava lá parado, não. Ele ficava lá para pedir. Pedir o que? Esmola, sobras, tá entendendo? Mas ele estava na porta, na hora da oração. Porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo! Iam passando dois homens lá. Mas os dois homens tinham uma visão diferenciada. Os dois homens não ignoraram aquele homem. A Bíblia diz que quando eles chegam, aleluia, Vendo Pedro e João, que estava no pátio, ele pediu esmola. Ele pediu o quê? Um pouquinho. Essa palavra é para você. É para você que ninguém te dá. É lá e a sérpia não te dá oportunidade aí. Tu tá na porta. É. Mas tem gente que olha para você e ignora o teu ministério. Ignora a tua pessoa. E tem área da tua vida que tá sabe o quê? Paralisada Esta palavra é para você Que disse, mas meu Deus Eita que eu tô me arrepiando Desde que eu nasci Que é um sofrimento Essa área da minha vida não anda Quem passa por mim Finge que não me vê Me ignora, me despreza Tá doendo, né? Esse desprezo Tá doendo sim Ser ignorada aí na porta a Bíblia diz que Pedro e João, quando escuta aquele homem pedindo esmola, esse não, olhe para nós, olhe, olhe, olhe para nós. Isso quer dizer o quê? Que aquele homem estava de cabeça baixa. Eu não sei que situação foi esta, ao qual você anda aí de cabeça baixa, 
Eu não sei que, o que foi que aconteceu. Que trauma foi este que você carrega desde a infância? Eu não sei se é um trauma social, eu não sei se é um trauma, aleluia, na tua vida sentimental, financeira, eu não sei o que foi que aconteceu aí, que você está andando de cabeça baixa, mas eu quero declarar e profetizar, lá para suriar, Deus vai tirar você dessa situação. No lugar onde você estava passando vergonha A honra vai passar Coloca nos comentários No lugar onde eu passei vergonha Deus vai me honrar Aquele homem estava lá Na porta E ele pede migalha, ele estava de cabeça baixa Sabe, tem situações que a gente Sabe, meu Deus, eu estou passando essa vergonha aqui Eu sou teu servo, Senhor Eu estou aqui, aleluia, glória a Deus Eu estou aqui na tua casa eu estou aqui na porta, mas não tem ninguém para me ajudar. Porque muitas das vezes, as pessoas só querem ajudar aquelas que têm algo para proporcioná-los. O que, é que aquele homem tinha? Aquele homem tinha uma história de frustração. Aquele homem tinha uma deficiência que impedia ele de andar, que impedia ele de entrar. E ele ficava lá na porta, vivendo de migalhas. Eu quero declarar e profetizar na tua vida. Tu chegaste na porta certa. Tu chegaste na porta do céu. Tu chegaste aqui para receber essa palavra diretamente do trono de Deus. Ei, te prepara. Porque quem te viu vivendo de migalha, verá você vivendo de milagres. Ai, lá pra Coloca nos comentários. Dê legalidade para que essa palavra se cumpra na sua vida. Quem me viu vivendo de migalhas, e verá vivendo de milagres de milagres, porque muitas pessoas viram aquele homem lá na porta viu pedindo esmola, vivendo de migalhas, tá entendendo? Deus não tem um pouquinho pra você não e eu quero, eu quero ser profeta em boca de Deus pra tua vida pra declarar, foi até hoje até hoje que tu viveste de pouquinho Deus me trouxe aqui pra dizer pra você tá chegando a tua vez essa palavra é pra você que está cansado aí de aparecer pessoas na tua vida, aleluia, glória a Deus, te ignorando, te desprezando, Olá, pra Sérvia. não dá valor para você, porque você não tem, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, olha aqui, os dedos das mãos não são iguais não, vai passar gente aí no teu caminho, porque Deus já marcou o horário, está entendendo? Foi três horas da tarde, Vai passar a gente aí no teu caminho. E através dessas pessoas, Deus está dizendo, eu vou mudar a tua sorte. Ei, eu vou mudar a tua sorte. A reviravolta vai ser tão grande. Que quem te viu de cabeça baixa. E quem te viu aí nessa humilhação, verá você dando a volta por cima. Você não tem noção do que Deus vai fazer na tua história. Aquele homem estava no lugar certo. No dia certo, no horário certo. Foi na hora da oração. Foi na porta do templo. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, eu sou aquele que falo contigo, esse que te digo, ei, tá acabando, tá acabando essa humilhação nesta porta, olhe para nós, e o homem esperou, recebeu o que? Esmola, mas Pedro e João, o que é que eles tinham? Aleluia, Pedro e João tinham um são, tá entendendo? Um são, um são para quê? Para despedaçar, um são para quê? Para desamarrar, um são para quê? Para destruir as trancas de ferro. Ei, ferrolhos, cadeados, correntes. E lançar por terra as portas de bronze na dimensão espiritual. E eu quero declarar e profetizar um hoje de portas abertas. Aquela porta estava aberta, mas a deficiência na vida daquele homem o impedia de entrar pela porta. Ele estava no lado de fora. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: sou eu, sou eu mesmo que falo contigo. E esse que digo: chegou a tua hora, chegou a tua vez. Eu vou tirar você deste lugar de humilhação. Alaia some calabraxé, olha para nós, olha para nós, ei, e ele olhou, levanta a cabeça aí, levanta a cabeça aí porque Deus vai honrar a sua fé, levanta a tua cabeça aí porque Deus vai tirar você dessa porta de humilhação, ai, lalabraxuriá, olha para nós, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou, tu tá esperando receber ouro e prata, né? O Senhor me trouxe aqui para dizer O que eu vou te dar vai ser bem melhor do que isso O que eu vou te dar, ore prata, não compra Tá ouvindo? O 
que Deus vai dar para você. O dinheiro não compra. Tá entendendo? Aquele homem, ele já tinha desistido do seu maior sonho. Devido à dificuldade. Porque a causa dele, aleluia, glória a Deus, era uma causa impossível, tá entendendo? Talvez você chegou aqui. Tô me arrepiando, Senhor. Talvez você chegou aqui com uma causa impossível. Talvez você chegou aqui desenganado. Desenganado da tua vida sentimental. Desenganado da tua saúde financeira. Aleluia. Familiar. Você tá sozinho aí. Talvez você chegou aqui, aleluia, com a causa, aleluia, que te traz constrangimento, te traz vergonha. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer, eu vou liberar aquilo que o dinheiro não compra. Eu vou liberar aquele sonho impossível. É impossível para o homem. É impossível para a mulher. Mas não é impossível para Deus. Porque para Deus não tem nada impossível. Vai levantar sim. Vai andar sim. E vai entrar pelas portas. Deus nesta porta tem honra para você. Você não vai ficar para sempre aí no lado de fora. Deus me trouxe aqui para dizer. Fala minha serva. Para alguém que chegou aqui que eu estou rasgando vergonha hoje. Estou escrevendo honra. Quem diz que você não vai passar por essas portas não tem noção. Não tem noção do poder do teu Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E nos diz a Bíblia, aleluia, glória a Deus, que segurando pela mão direita o ajudou a levantar. E imediatamente os tornozelos do homem ficaram firmes. Deus tem um imediatamente aí para essa tua história. E Deus tem alguém, pra... Olha, vai segurar tuas mãos, tá entendendo? Tem gente que não quis te honrar, não, né? Tem Teve gente que não quis, é, eu vou entregar, eu vou entregar aquilo que Deus está mandando. Teve gente que não quis segurar nas tuas mãos para te honrar, para entrar com você por aquelas portas da realização dos sonhos. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou colocar pessoas de calar para Xébia que vem para te ajudar, porque teve muitas pessoas que passaram aí pelo teu caminho só para te dar rasteira. Tem está chorando, está chorando, sabe por quê? Não sou eu que estou falando, não. É Deus que conhece a tua história, é o Espírito Santo de Deus que sabe como você chegou aqui arrasado, sabe como você chegou aqui decepcionado, cheio de traumas, sabe como você chegou aqui ah, eu não tô nem esperando nem esperando mais para realizar aquele sonho, pois Deus me trouxe aqui pra dizer, sou Deus que realiza o sonho sou eu Deus que realiza o sonho nos diz a palavra do Senhor que eles seguraram, pela sua mão, pela sua mão direita, ajudou-se a levantar Deus está dizendo para você eu te ajudo eu te esforço eu te fortaleço com a testa da minha justiça. Segura. Segura na mão, vai de Deus. Segura. Disseram que não ia andar, não foi? Pois é. Deus está dizendo, está chegando ajuda para você. Está chegando investimento do céu para a tua vida. Ou projeto falido. Ou pessoa que ninguém dá nada. É, não te dá a oportunidade naquela porta, não. Deus me trouxe aqui para dizer, prepara. Sabe por quê? Porque aquele que você viu você pedindo e fechou a porta na tua cara e não abriu, vai ver eu abrindo. Vai ver eu te levantando. Te prepara, porque eu sou Deus que realiza o um sonho. Tem sonhos aí que Deus me, me trouxe aqui para dizer, sabe? A revelação vai ser grande neste lugar. Vai ser grande, por isso que tu esperas tanto tempo, sabe? Porque Deus não tem qualquer coisa pra você, não. É na porta formosa, olha o mistério, pega o mistério. É na porta do templo chamado formosa. Deus tem coisas maiores pra você. Não é qualquer porta, não é qualquer coisa que vem para tuas mãos, não. Aleluia. A Bíblia nos diz, querido, que imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Pra andar, ele, ele precisava de firmeza nos tornozelos, tá entendendo? firmeza, o imediatamente eu quero declarar e profetizar o imediatamente de Deus hoje nesta tua causa vai ficar firme em nome de Jesus Cristo Deus vai colocar pessoas no teu caminho sabe para quê? para ser coluna para te dar firmeza nesta área chega de estar tá se encontrando com pessoas que só vem para te quebrar quebrar o teu ministério aleluia Botar você de cabeça para baixo, sabe? Você está se encontrando com pessoas que não vêm para te ajudar, só vêm para te colocar para baixo. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: olha só, a palavra que eu não precisa dar para você é independência. Deus vai te dar garantia de sobrevivência. Aquele homem que eu trolho dependia das pessoas, das pessoas, para ficar agora na frente da porta, se humilhando. Agora não dependia mais, porque depois que aqueles dois homens de Deus atravessaram, o caminho, 
daquele paralítico, ele agora conquistou a independência. Ele agora deixou de viver de migalhas. Está me ouvindo? E nos diz a Bíblia que de um salto pôs-se em pé e começou a andar. O começo foi o quê? Um salto. Um salto. Você sabe o que é um salto? Vai ser de repente. De repente esse ministério vai saltar. De repente... A tua vida sentimental vai saltar. De repente, ela brachebe, ela mandará. De repente, tu vai dar um pulo tão grande aí nesse ministério que vai ter gente que vai se assustar. Como assim? Era aquele que estava caído. Era aquele que estava lá pedindo oportunidade. E muita gente passou para lá e para cá e fingiu que não viu, né? Ou alguém lá e achou só deu um pouquinho, só foi uma migalhinha. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: vai ser um salto aí que você vai. Vai, dar, vai ficar de pé e vai começar a andar. Levante-se daí onde você está. Deus está dizendo, você vai, você vai ficar de pé e vai começar a andar porque eu te ajudo. Eu te esforço com a desta da minha justiça. Depois entrou com eles no pátio do templo, quando andando, saltando e louvando a Deus. Como assim? Andando, andando. Aonde agora? Eu não fiquei mais lá de fora porque Deus não deixou. Ei, Deus está marcando encontro com alguém na terra, viu? Ele me trouxe aqui para dizer, eu sou encontro na terra. Caralho, surá. Ele começou a andar e entrando por dentro, aleluia, glória a Deus, daquele pátio no templo, aleluia, andando e saltando e louvando a Deus. Tem notícia chegando aí, viu? E tu vai andar e tu vai saltar. Imagina você andando e pulando. Como assim? Agora eu tenho firmeza. Agora eu não depende de ninguém, tá entendendo? Agora eu sou livre para ir para onde eu quiser, tá entendendo? Aquilo me conquistou a independência. E ele anda e ele salta para comprovar se era verdade mesmo, se ele estava curado. O Senhor me trouxe aqui para fazer para você. Ei, tu tava buscando algo numa porta aí. Mas eu vou te surpreender. Vou te surpreender. Talvez você, você nem pediu mais aquele sonho, sabe? Você nem anda aí, sabe? Nem anda pedindo nosso Senhor, Senhor, realiza aquele sonho. Não pede mais, porque é impossível, né? Tem coisa aí que é impossível. Sonho aí que é impossível. E Deus me trouxe aqui para dizer, a notícia que eu vou trazer aí nesta porta, nesta porta lá para a vai fazer você saltar. Vai fazer você, você andar para lá e para cá, louvando e preparar para louvar. A virada vai ser tão grande, vai ser tão espetacular que vai ter gente que vai estar tá pulando, vai estar tá andando, vai estar tá cantando. Vamos perguntar o que foi que aconteceu ali. Eu não esperava, eu não esperava mas Deus surpreendeu a minha expectativa tá entendendo? A expectativa era do pouquinho, Deus está dizendo para você o que eu vou realizar na tua vida vai deixar muita gente perguntando como foi, foi um salto, um salto de independência, foi apenas um encontro Deus vai colocar as pessoas certas no momento certo aleluia, glória a Deus e a Bíblia diz que depois ele, ele entrou louvando, quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, andando e que? Andando e louvando, andando e louvou, louvando, o povo reconheceu que era o mesmo, que costumava, costumava, era o mesmo, já era costume, né? Sabe? Tem gente que tá, meu Deus do céu, é todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, mas tá na porta, mas tá orando, mesmo sem força, mas tá batendo, o povo reconheceu que aquele homem, que ficava na porta do templo chamada Formosa, todos ficaram perplexos. Todos ficaram como? Perplexos. Sabe o que é perplexo? É assim, ó. Vai ter que vai ficar assim, ó. Mas não te preocupa com o olho grande, não, viu? Porque quem realizou o sonho foi Deus, então não te preocupa, não, que não vai quebrar. Deus está trazendo, sabe o que? Firmeza aí para os teus tornozelos, aleluia. Todos ficaram perplexos e tinha muitos admirados com o que tinha acontecido. Vai ter gente aí admirado, vai ter gente aí perguntando como foi, como foi que realizou, como foi que entrou naquela porta. Não, aquilo não era para ele, aquilo não era para ela, aleluia, glória a Deus. Deus me trouxe aqui para dizer, é chegado um tempo de recompensa do céu na tua vida, para o teu ministério, tem algo que Deus está enviando, em Enviando. Ele me trouxe aqui para dizer que ele é socorro bem presente nos momentos de tripulação. A unção fez a diferença naquele lugar. A unção, aleluia, glória a Deus, provocou, provocou na dimensão espiritual, aleluia. 
sabe, uma realização de um sonho antigo, eu quero profetizar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Deus está desengavetando agora os teus sonhos, que estavam adormecidos, te prepara princesa, porque aquele sonho de casar na igreja, sabe, teve gente que não te honrou, passou por você aí, sabe, te desprezou, é você mesmo príncipe, é, Deus me trouxe aqui para dizer, é tudo muito melhor, viu, a porta é formosa, cheia de pedra, para você não tem condições não, não tem condições, mas Deus é Deus que realiza sonho, aquele sonho de você se formar, de entrar naquela faculdade, aquele sonho daquela empresa, sabe, que você olha assim, meu Deus, é desse jeito aqui, o projeto, sabe, você, você até que tem orado, mas muitas das vezes é impossível, Senhor, não tenho condições, não tem ninguém para me ajudar, o Senhor está parece que Ele te ajuda, Ele te dá os recursos necessários para que você realize e entre pelas portas, essa palavra para você que tem um sonho, aleluia, de gravar, mas muitas das vezes você não tem condições, não tem ninguém que me ajude, porque tem muito, né? Tem muito sacerdote, tem muito levita passando para lá e para cá e vê as pessoas na porta pedindo uma oportunidade, irmão, uma oportunidade, estão sendo ignoradas. Mas o Senhor vai colocar pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. E você vai obter resposta aí. Te prepara para gravar esse CD. Te prepara que essa porta de oportunidade, Deus vai colocar você em lugares. Você vai cantar. Você vai cantar, você vai pregar. Sabe por quê? Operando Deus na tua vida. Quem pedirá, quem pedirá, quem pedirá. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está dizendo para você que essa porta vai ser o maior divisor de água na tua vida. Quem olhou disse assim, isso não é para ele. Isso não é para ela. Um dia olharam para mim também. Disse, não, isso, oh, essa porta do YouTube aí não é para essa pastorinha, não. Ela tem que ficar lá, lá cuidando de ovelhas, tá entendendo? Nos matalhais, sendo humilhada, sendo pisada. Eu já passei, irmão, por situações constrangedoras. Mas olha aqui, Deus me colocou de pé. Deus me colocou de pé. Foi Deus que abriu a porta para mim. Foi Deus, aleluia, que tornou aquilo que era impossível, possível na minha vida. Hoje eu vejo, né, mais de 700 mil inscritos para a glória de Deus. Mas um dia me deixaram só lá na igreja, na porta, na porta da humilhação. E Deus viu e disse, isso é necessário. Mas eu vou anunciar um novo tempo na tua história. O Deus que me honrou na porta. Tá entendendo? O Deus que soprou. O Deus que fez aquilo que eu não esperava. O Deus que surpreendeu, superou as minhas expectativas, é o Deus que me trouxe aqui mediante essa palavra para dizer para você eu realizo sonhos, e vou te surpreender porque você está na porta certa você está batendo na porta do céu todo aquele que pede recebe, quem busca encontra e quem bate abre se e usa o propósito que Deus vai revelar na sua vida, é com pessoas que vai te aproximar mais para Deus, tá entendendo? não fica triste se teve pessoas passando por aí te ignorando, tá entendendo? Não te valorizaram, não valorizaram o teu ministério. Nem tudo são perdas, algumas coisas livramento. Só foi aquele pouquinho mesmo. Mas Pedro, Tiago, quando passou ali, disse não. Ele vai entrar porque a gente vai ajudar. As pessoas que Deus vai te colocar no teu caminho, isso é confirmação de Deus para a vida de alguém. Te aproxima de Deus, te aproxima de Deus. Sabe? A bênção do Senhor. Enriquece e não acrescenta dores Talvez você achou que era a que passou na tua vida, sabe? A sua oportunidade que você perdeu Mas só acrescentou dores Você só estava sofrendo, mendigando Tá entendendo? Vai enriquecer As pedras estavam lá na porta, sabe? E aquele homem realizou aquele sonho impossível Deus vai confirmar essa bênção aí No teu nome Deus vai confirmar essa bênção aí Aleluia, glória a Deus Nessa tua entrada É Vai mudar de vida, vai. Vai mudar de endereço, vai. Quanto Deus quer, Lula. muda até de nível. Estava fora da porta, olha só. Do lado de fora, Deus entra, entra. Eu tenho uma porta aberta para você hoje, rapaz. Eu tenho uma porta aberta para você hoje, moço. Vai ser um salto de independência. Vai ser um salto, aleluia. Aleluia da realização ministerial na tua vida. Vai ser um salto da tua vida sentimental. É sonho de Deus também te ver feliz e casado, casada, aleluia. A honra vai passar. Vai passar com você por essas portas. Aleluia. As pessoas dizem que você não pode, que você não consegue. O Senhor me trouxe aqui para dizer, comigo você pode todas as coisas. Coloca o teu nome aí, porque eu vou orar agora. Presta a tua casa na porta do céu. O nosso Deus é o dono do da prata, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais 
daquilo que pensamos e daquilo que pedimos. Ah, meu pai, eu já começo a ouvir o rebuliço que vai ser nessa cidade. Mas como assim? Aquela pessoa que estava lá na porta, ninguém ajudou, gravou CD, gravou. Casou, casou, se formou, foi, é, virou empresário. Que ministério é aquele? Que porta linda é aquela? Deus tem mistério na porta. É a porta diferenciada que vai se abrir. É o Senhor, meu Pai, que segura agora os teus servos pela tua mão direita e faz justiça acontecer na terra. Ah, meu Pai, levanta agora aqueles que ninguém dá nada, Deus. Levanta, pois a tua palavra diz que os humilhados serão exaltados. Exalta agora quem chegou aqui humilhado. Exalta agora quem chegou aqui desprezado. Exalta agora que ninguém dá nada. Deus, o Senhor é aquele que investe no projeto falido tem coisa que o dinheiro não compra, Deus só o Senhor é que realiza e tem pessoas que, que nem acreditam mais mas eu peço Senhor, que o Senhor venha surpreendê-los houve imediatamente na vida daquele homem, coloca as pessoas certas no lugar certo, chega de decepção ó soberano Deus, marca encontro Deus, para anunciar esse novo vencedor, marca encontro meu Pai, para realizar esse sonho, marca encontro Senhor, para a honra passar Neste lugar onde essa pessoa estava envergonhada Porque operando o Senhor Quem impedirá? Quem impedirá? É o Senhor que torna aquele mendigo Mendigo paralítico Por causa da deficiência, Deus Ele estava lá, lá de fora mendigando Meu Deus, o Senhor colocou ele lá dentro Saltando, glorificando o teu nome Então, Deus, através dessa cura Retira Através, meu Pai, do toque das tuas mãos Exalta Exalta, Senhor, e coloca essa pessoa em lugares onde muitas pessoas ficarão perplexas, perguntando como, como foi. Era aquele mesmo que eles possam reconhecer, Deus, que o Senhor não é igual aos homens. O homem olha a aparência, mas o Senhor vê o nosso coração. Que Deus possa, esse dia chamado hoje, tirar o teu nome, sabe? O teu nome aí da vergonha, da humilhação, você conquista a independência em todas as áreas da sua vida, nunca mais sofra com aquilo que aconteceu talvez você veja pedir algo aqui para o Senhor, essa porta mas Deus me transcreve para dizer para você eu vou te surpreender, está chegando algo muito melhor do que você pensa, do que espera, Deus não desistiu de realizar os teus maiores sonhos, é sonho impossível mas é Deus que está investindo é Deus que está realizando eu aguardo aqui o teu testemunho para a glória do Cristo Pega essa mensagem, manda para todo mundo, deixa tua curtida para que o YouTube né, alcance outros projetos falidos, outras pessoas que estão na porta, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. É Deus 